ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഫോർ കൺവെർജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് അതായത് മൂന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലിമിറ്റ് കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ലിമിറ്റ് കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സീരീസ് ഇൻഫൈന സീരീസ് കൺവെർജൻ ആണോ ഡൈവർജൻ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ബിടെക് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പി സീരീസ് നമ്മള് ടെസ്റ്റ് ഫോർ കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷനില് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് ലിമിറ്റ് കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ് ആ ലിമിറ്റ് കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പി സീരീസിന്റെ കൺവേർജൻസും അതിന്റെ ഡൈവേർജൻസും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ പി സീരീസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം പി സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ കെ ഫ്രം വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഓർ കെ റേസ് ടു പി എന്ന് പറയുന്ന സീരീസ് ആണ് വൺ ബൈ കെ റേസ് ടു പി പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഈ ടൈപ്പ് സീരീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പി സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിഗ്മ കെ ഫ്രം വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ബൈ കെ സ്ക്വയർ ഇതൊരു പി സീരീസ് ആണ് വിത്ത് പി ഈക്വൽ ടു ടു അതേപോലെ തന്നെ സിഗ്മ കെ ഫ്രം വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ബൈ കെ റീസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഇതും ഒരു പി സീരീസ് ആണ് വിത്ത് പി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സീരീസുകളെയാണ് നമ്മൾ പി സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ കൺവേർജൻസ് പറയാം ഈ പി സീരീസ് കൺവേർജൻ്റ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇഫ് പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ പി സീരീസ് കൺവേർജസ് പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ പി സീരീസ് കൺവേർജസ് ആണ് കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സീറോ ലെസ് ദാൻ പി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ പി സീരീസ് ഡൈവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആവുമ്പോഴാണ് എന്ത് കൺവേർജൻ്റ് ആവുന്നത് പി സീരീസ് കൺവേർജൻ്റ് ആവുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ പി സീരീസ് എന്തായിരിക്കും ഡൈവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിലെല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പി ഈക്വൽ ടു വൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സീരീസ് എന്ത് വരും സിഗ്മ കെ ഫ്രം വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ബൈ കെ എന്ന് വരും ഈ സീരീസിനെ നമ്മൾ ഹാർമോണിക് സീരീസ് എന്നാണ് പറയാം ഹാർമോണിക് സീരീസ് ആ ഹാർമോണിക് സീരീസ് എന്താണ് ഡൈവേർജന്റ് ആയിട്ടുള്ള സീരീസ് ആണ് ഈ പി സീരീസിന്റെ മറ്റൊരു പേരും കൂടി കേട്ടോ ഹൈപ്പർ ഹാർമോണിക് സീരീസ് ഹൈപ്പർ ഹാർമോണിക് സീരീസ് എന്നാണ് പി സീരീസിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോ പി ഈക്വൾ ടു വൺ ആയിട്ടുള്ള സീരീസ് സിഗ്മ കെ ഫ്രം വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ബൈ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ സീരീസിനെ നമ്മൾ ഹാർമോണിക് സീരീസ് എന്ന് പറയും ഹാർമോണിക് സീരീസ് എന്താണ് ഡൈവേർജന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പി സീരീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ഫോർ കൺവേർജൻസിലെ മൂന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം നോക്കിക്കോളൂ ലിമിറ്റ് കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് സീരീസുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം സിഗ്മ കെ ഫ്രം വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ കെ ആൻഡ് സിഗ്മ കെ ഫ്രം വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ബി കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സീരീസുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം ആൻഡ് അതിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ റോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലിമിറ്റ് കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ കെ ബൈ ബി കെ നമ്മൾ റോ കണ്ടുപിടിക്കും ആൻഡ് റോയിന്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോയും ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയും ആണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആവാൻ പാടില്ല ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കണം ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന കൺക്ലൂഷൻ ഇതാണ് സിഗ്മ എ കെ ആൻഡ് സിഗ്മ ബി കെ കൺവേർജസ് ഓർ ഡൈവേർജസ് ടുഗദർ കൺവേർജ് ഓർ ഡൈവേർജ് ടുഗദർ നമ്മുടെ സീരീസ് രണ്ടും എ കെയും ബി കെയും കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സമയം ഡൈവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ടും അപ്പൊ ഇതാണ് ലിമിറ്റ് കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന
പി സീരീസ് ആയിരിക്കും ആ പി സീരീസിലെ പി നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബി കെ കൺവേർജന്റ് ആണോ ഡൈവേർജന്റ് ആണോ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ റോ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് റോ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഫൈനൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബി കെ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോ സിഗ്മ എ കെ ആൻഡ് സിഗ്മ ബി കെ രണ്ട് സീരീസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം റോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം റോ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ കെ ബൈ ബി കെ ആണ് ഇതിന്റെ റോയിന്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോയും ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആവാൻ പാടില്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സിഗ്മ എ കെ ആൻഡ് സിഗ്മ ബി കെ കൺവേർജ് ഓർ ഡൈവേർജ് ടുഗദർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴാണ് ലിമിറ്റ് കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു കേസും കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാം പോളിനോമിയൽസ് ആണ് ജനറൽ ടേമിൽ കൂടുതലും വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ലിമിറ്റ് കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിഗ്മ കെ ഫ്രം വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ബൈ കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ജനറൽ ടേമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ലിമിറ്റ് കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോ ഈ ഒരു കേസിൽ അപ്പൊ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ഇതിനെയാണ് എ കെ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് എ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ പ്ലസ് വണ്ണിനെ നമ്മൾ എ കെ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ബി കെ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ബി കെനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്ന കേടെ ടേം ഏതാണെന്ന് നോക്കുക കേട ടേം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കേട ടേമിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേം ആണ് നിങ്ങൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ കേട ടേം ഇല്ല ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണ് തന്നെയാണ് വൺ ബൈ ദെൻ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്ന അതേപോലത്തെ കേട ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേം ആണ് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ കേട ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ എ കെയും ബി കെയും ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ സിഗ്മ എ കെയും സിഗ്മ ബി കെയും രണ്ട് സീരീസുകൾ നമുക്ക് ആയി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റോ കണ്ടുപിടിക്കണം റോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ലിമിറ്റ് എടുക്കുക ലിമിറ്റ് കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ കെയുടെ വാല്യൂ വൺ ബൈ കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ കെ സ്ക്വയർ റെസി പ്രോബ്ലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുക ലിമിറ്റ് കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ബൈ കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു കെ സ്ക്വയർ ബൈ വൺ അല്ലെ പോളിനോമിയൽ ആണ് ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലിമിറ്റ് കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി കെ സ്ക്വയർ ബൈ കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ പ്ലസ് വൺ ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോളിനോമിയൽ ഡിനോമിനേറ്ററിലും ന്യൂമറേറ്ററിലും വരുന്ന പോളിനോമിയലിന്റെ ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ നോക്കിയാൽ രണ്ടും എന്താണ് സ്ക്വയർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ സ്ക്വയറിന്റെ കോയപ്ഷന്റ് ബൈ സ്ക്വയറിന്റെ കോയപ്ഷന്റ് ഇവിടെ സ്ക്വയറിന്റെ കോയപ്ഷന്റ് വൺ ആണ് കെ സ്ക്വയറിന്റെ കോയപ്ഷന്റ് വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ കെ സ്ക്വയറിന്റെ കോയപ്ഷന്റ് വൺ ആണ് വരുന്നത് എന്താ കിട്ടുക ഈക്വൽ ടു വൺ ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആൻഡ് ഫൈനൈറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോയും ഫൈനൈറ്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് നമുക്ക് റോ കിട്ടിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് സിഗ്മ എ കെയും സിഗ്മ ബി കെയും സിഗ്മ എ കെ ആൻഡ് സിഗ്മ ബി കെ മേ കൺവേർജ് കൺവേർജ് ഓർ ഡൈവേർജ് ടുഗദർ അല്ലെ രണ്ടും ഒരുപോലെ കൺവേർജന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപോലെ ഡൈവേർജന്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോ നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കേണ്ടത് സിഗ്മ ബി കെ എന്ന് പറയുന്ന സീരീസ് നോക്കുക സിഗ്മ ബി കെ കെ ഫ്രം വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ബി കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ കെ ഫ്രം വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ബൈ കെ സ്ക്വയർ ഇത് എന്ത് സീരീസ് ആണ് നോക്കുക അതെന്ത് സീരീസ് ആണ് ഇതൊരു പി സീരീസ് ആണ് പി സീരീസ് വിത്ത് പി ഈക്വൽ ടു ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ സീരീസ് എന്തായിരിക്കും കൺവേർജന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ പി സീരീസ് കൺവേർജന്റ് ആണ് പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ആണെങ്കിൽ ഈ സിഗ്മ
അപ്പൊ സിഗ്മ ബി കെ എന്താണ് നോക്കുക സിഗ്മ ബി കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത സീരീസ് ആണ് അതൊരു പവർ സീരീസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവർ സീരീസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ സീരീസ് കൺവെർജന്റ് ആണ് സിഗ്മ ബി കെ കൺവെർജന്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരുപോലത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സിഗ്മ എ കെ എം എന്തായിരിക്കും കൺവെർജന്റ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ലിമിറ്റ് കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെക്ക് ദ കൺവെർജൻസ് ഓഫ് ദ സീരീസ് സിഗ്മ കെ ഫ്രം വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി 3k ക്യൂബ് k ക്യൂബ് മൈനസ് ടു കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ റേസ് ടു സെവൻ മൈനസ് കെ ക്യൂബ് പ്ലസ് ഫോർ അപ്പൊ ഇത് എ കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എ കെ ഈക്വൽ ടു ത്രീ കെ ക്യൂബ് മൈനസ് ടു കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ റേസ് ടു സെവൻ മൈനസ് കെ ക്യൂബ് പ്ലസ് ഫോർ ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു ബി കെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ആ ബി കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേം ഇൻ ദ ന്യൂമറേറ്റർ ബൈ ലോവസ്റ്റ് ഡിഗ്രി സോറി ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേം ഇൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ അതായത് 3k കെ ക്യൂബ് ബൈ കെ റേസ് ടു സെവൻ അല്ലെ മുകളിലും താഴെയുള്ള ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേം ഒരെണ്ണം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി അതാണ് ബി കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി റോ കണ്ടുപിടിക്കുക റോ ഈക്വൾ ടു ലിമിറ്റ് കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ കെ ബൈ ബി കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ലിമിറ്റ് കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ കെ ക്യൂബ് മൈനസ് ടു കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ k raised to 7 minus k cube plus 4 എന്ന് പറയുന്നതാണ് എ കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി കെ എന്ന് പറയുമ്പോ ബി കെയുടെ റെസി പ്രോബൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്താൽ മതി കെ റേസ് ടു സെവൻ ബൈ ത്രീ കെ ക്യൂബ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇനി ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക പോളിനോമിയലിന്റെ ലിമിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേം ഇൻ ദ ന്യൂമറേറ്റർ അതിന്റെ കോയഫിഷ്യന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദ സെയിം ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേം ഇൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കുക ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിലെ ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേം എന്താ പറയുക കെ ക്യൂബ് ഇൻ ടു കെ റേസ് ടു സെവൻ എന്ന് വരും കെ റേസ് ടു ടെൻ വരും ഇവിടെയും കെ റേസ് ടു സെവൻ ഇൻ ടു കെ ക്യൂബ് കെ റേസ് ടു ടെൻ ആണ് വരിക ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേം അപ്പൊ അതിന്റെ കോയഫിഷ്യന്റ് മുകളിൽ ത്രീ ആണ് വരുന്നത് താഴെയും ത്രീ ആണ് വരുന്നത് ദർ ഫോർ റോ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ത്രീ മനസ്സിലായോ ത്രീ എങ്ങനെ എടുത്തത് എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേമും ഇവിടുത്തെ ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേമും ഒന്നായിരുന്നു ഏതാണ് കെ റേസ് ടു ടെൻ ആണ് വരിക ആ കെ റേസ് ടു ടെന്റെ കോയഫിഷ്യൻ ആണ് ന്യൂമറേറ്റിലും ഡിനോമിനേറ്റിലും നമ്മൾ എടുത്തത് ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണ് വരിക ആൻസർ വൺ എന്ന് കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആൻഡ് ഫൈനൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും സിഗ്മ എ കെ ആൻഡ് സിഗ്മ ബി കെ മേ കൺവേർജ് ഓർ ഡൈവേർജ് ടുഗദർ മേ കൺവേർജ് ഓർ ഡൈവേർജ് ടുഗദർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ദെൻ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് നോക്കുക സിഗ്മ ബി കെ നോക്കുക സിഗ്മ ബി കെ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ കെ ഫ്രം വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ബി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ കെ റേ കെ ക്യൂബ് ബൈ കെ റേസ് ടു സെവൻ ആണ് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം സിഗ്മ കെ ഫ്രം വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ത്രീ ബൈ കെ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് വരും അല്ലെ എഗെയിൻ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ത്രീ ഇൻ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം വൺ ബൈ കെ റേസ് ടു ഫോർ ആണ് ഇറ്റ്സ് എ പി സീരീസ് വിത്ത് പി സീരീസ് വിത്ത് പി ഈക്വൽ ടു ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ദർ ഫോർ സീരീസ് എന്താണ് കൺവെർജന്റ് ആണ് ഓക്കെ സീരീസ് കൺവെർജന്റ് ആണെങ്കിൽ ഏതും കൺവെർജന്റ് ആയിരിക്കും സിഗ്മ എ കെ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനും കൺവെർജന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ലിമിറ്റ് കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിഗ്മ കെ ഫ്രം വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി കെ ഇന്റു കെ പ്ലസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ പ്ലസ് വൺ ഇന്റു കെ പ്ലസ് ടു ഇന്റു കെ പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പൊ തന്നിട്ടുള്ള സീരീസിനെ നമുക്ക് എ കെ ആയിട്ട് എടുക്കാം കെ ഇന്റു കെ പ്ലസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ പ്ലസ് വൺ ഇന്റു k plus 2 into k plus 5. Multiply the sum angle and the manda. Vk select here. Mole will have highest degree term on the area k into k k square virum. Move it down. Tart the k into k into k k cube virum under. Alla. Apo then row here the row equal to limit k tends to infinity a k by b k. That is equal to limit k tends to infinity a k are here here k into
Then number sigma b k no ka sigma b k sigma k from one to infinity sigma b k is equal to sigma k from one to infinity b k la value na na k square by k cube k square by k cube that is equal to sigma k from one to infinity one by k divided by jala. इधर वन बाय के नो अपने दाना हार्मोनिक सीरीज़ आना हार्मोनिक सीरीज़ हार्मोनिक सीरीज़ आये तो उन्हें दाना डाइवर्जेंट आना नहीं लाय पी इक्वल टू पी सीरीज़ आना पी सीरीज़ से वितर पी इक्वल टू वन आना पी सीरीज़ पी इक्वल टू वन आये उनमें डाइवर्जेंट आये क्यों डेट इम्प्लाइज़ नमक इन दो Polynomials are very important to use the limit comparison test. Now, let's discuss the limit comparison test. How is it going to be convergent and divergent test? That's why we will talk about the P-series. If you subscribe to B-Tech Mathematics channel, please subscribe to the channel. Please click the bell icon and subscribe to the bell icon. Please click the notification button and click the notification button. Thank you.